ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിനി സ്വിങ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനി സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചെറിയ റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ മെഷീനിനെ പറ്റിയിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്ററിലോ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിച്ച മെഷീനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ആയിരം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം വില വരുന്ന മെഷീനാണ് ഒരുപാട് വലുപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കനം നല്ല കനം കുറഞ്ഞൊരു മെഷീനാണിത് അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം ഈ ബോക്സിലുള്ളത് ഈ ബോക്സിലുള്ളത് നാല് ബോബിൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നീഡിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രെഡ് കോർക്കുന്ന നീഡിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് പെഡൽ ഉണ്ടാവും ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ മെഷീൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ ഇത് കാണാൻ നല്ല ചെറുതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കന കുറവുമാണ് നമുക്കൊരു കയ്യിലൊക്കെ താങ്ങി പിടിക്കാവുന്ന അത്രയും കനേ ഉള്ളൂ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സാധാരണ മെഷീൻ്റെ അത്ര വലുപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇത് മനസ്സിലാവാൻ ഒരു യൂസർ മാനുവലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് പെഡലൊക്കെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മെഷീൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് കണക്ഷൻ ഹോൾ ഒന്ന് അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ഫുഡ് പെഡൽ കണക്ട് ചെയ്യാനും ആദ്യം നമുക്ക് അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലഗ് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്വിച്ച് ഓണാക്കിയാൽ അതിൽ ലൈറ്റ് വരും ലൈറ്റ് വന്ന് അത് ഓണായി എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഫുഡ് പെഡലും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന കണക്ഷൻ ഹോളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ ഫുഡ് പെഡൽ ഇത് സാധാരണ മെഷീൻ്റെ ഫുഡ് പെഡലിൻ്റെ അത്ര വലുപ്പമൊന്നുമില്ല വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ഒരുപാട് കനമൊന്നുമില്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പെഡലാണ് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് അതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കാലിന് കംഫർട്ടായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ മെഷീൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു കുറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ത്രെഡ് ഹോൾഡർ ഇത് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ച് അതിലാണ് നമ്മൾ നൂല് നൂലിൻ്റെ ചുറ്റിയിടുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് താഴ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന സ്വിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് പെഡൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മെഷീൻ ഓണാക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തും ചെയ്യാം ഫുഡ് പെഡൽ ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കംഫേർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ഇതിലാകെ രണ്ട് സ്പീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈ സ്പീഡും ലോ സ്പീഡും സാധാരണ മെഷീനിലത്തെ പോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പീഡൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അത് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ നീഡിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ത്രെഡ് കട്ടർ ഇവിടെ നമുക്ക് കത്രിക ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ത്രെഡ് അതിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ താഴത്ത് കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ബോബിൻ ബോബിന് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് അടിനൂല് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ക്യാപ്പ് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബോബിൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ബോബിൻ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നൂല് ചുറ്റിയൊരു ബോബിനാണ് ഈ ബോബിൻ ബോബിൻ നിന്ന് നൂല് കുറച്ച് വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മെഷീനിൽ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് നൂല് പുറത്തേക്ക്
ഈസി ആണ് അടിനൂറ് ഇടാനൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ബോബിനിൽ എങ്ങനെയാണ് നൂല് ചുറ്റി എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഹാൻഡ് വീൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് വീല് ഈ ഹാൻഡ് വീലിനെ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഈ കുറ്റിയിൽ നമ്മൾ ബോബിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നൂല് ഒന്ന് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നൂലൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ നൂല് നമ്മൾ ത്രെഡ് ഹോൾഡർ നേരത്തെ കണ്ട ആ ത്രെഡ് ഹോൾഡറിൽ നൂല് സാധാരണ ഇട്ടുന്ന പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ത്രെഡ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് വലിച്ചു പിടിക്കണം ഈ ത്രെഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ വലിച്ചു പിടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പൊന്തി കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് ആ ബോബിനിലാവില്ല ചുറ്റുക അതിൻ്റെ ആ ഹോൾഡറിലാവും ചുറ്റുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നൂല് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റാൻ പിന്നെ ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റുന്ന ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഈ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും നൂലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ അടിനൂലിൽ അത് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തും സൂചിയിലൊന്നും നൂലില്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ത്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇടണേന്ന് നോക്കാം ത്രെഡ് നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ത്രെഡ് ഇടുന്ന ഒരു നീഡിലും കിട്ടും അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇടുകയും ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ത്രെഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു കൊളുത്ത് കാണാം അതിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കൊളുത്തിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് കാണുന്ന അതാണ് അതിൻ്റെ ലിവർ എന്ന് പറയും സാധാരണ മെഷീനിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാം ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ ത്രെഡ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് ഫിറ്റാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ നൂല് ശരിക്ക് വരുള്ളൂ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ കൊളുത്ത് കാണാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കൊളുത്ത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വീല് തിരിക്കുമ്പോൾ പൊന്തി വരുന്ന ഈ കൊളുത്ത് ഈ കൊളുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് നൂല് ഇടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നൂലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ത്രെഡൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക കാരണം താഴത്ത് നീഡിൽ എത്തുന്നവരെ ത്രെഡൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ആ കൊളുത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ നീഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഹോളും കൂടി കാണാം ആ ഹോളിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നീഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ സൂചിയിൽ നൂല് കോർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സാധാരണ സൂചിയേക്കാളും ചെറിയ സൂചിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രെഡ് കോർക്കുന്ന നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇപ്പം നൂല് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നൂല് ഇട്ടത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ശരിക്കും വരില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നൂല് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമ്മൾ നൂല് ഈ ത്രെഡ് ഹോൾഡറിൽ ഇട്ടു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഒരു കൊളുത്തിലിട്ടു അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാം ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് ഫിറ്റാക്കി കൊടുക്കുക നൂല് അതിൽ ഫിറ്റായിട്ട് വരണം അതിന് ശേഷം ഫിറ്റായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത കാണുന്ന കൊളുത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീൽ നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് വീല് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്തി വരുന്ന ഈ ഒരു കൊളുത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഒരു കൊളുത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നീഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു കൊളുത്തും കൂടി ഉണ്ട് അതിലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നൂല് കോർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സാധാരണ മെഷീനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അധികം കോർക്കാനുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നൂലിട്ടത് കറക്റ്റ് ആയോന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധാരണ മെഷീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഫൂട്ട് ഫൂട്ട് ലിവറാണിത് നമുക്കതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തി നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നോർമൽ ഗ്യാപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് സാധാരണ നോർമൽ മെഷീനിൽ തയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ഉറപ്പുള്ള സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ലൂസായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല സ്റ്റിച്ച് അപ്പോൾ ത്രെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടാലാണ് സ്റ്റിച്ച് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ത്രെഡ് എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് തയ്ക്കുക അതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം പിന്നെ സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഈ മെഷീനിൽ കിട്ടില്ല കാരണം അത് അത്രയും വില വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും പവർ കുറഞ്ഞ മോട്ടറായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മെഷീൻ തന്നെയാണിത് നമുക്ക് ചുരിദാർ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സ്ലീവ് വെക്കാനും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് തയ്ക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരുപാട് നേരം എനിക്ക് അത്ര കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ത്രെഡ് കട്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറുവ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പെർഫെക്റ്റാണ് ഈ മെഷീൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധാരണ മെഷീൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് നമുക്കതൊരു അതിൻ്റെ ആ വെയ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്കതൊരു കംഫേർട്ടാണ് ഈ മെഷീനിൽ വെയ്റ്റ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള തുണിയൊന്നും നമുക്കിതിൽ തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഞാൻ വെൽവെറ്റൊക്കെ തയ്ച്ചു നോക്കി ഇതിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയില്ല സ്റ്റിച്ച് പിടിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ബനിയൻ ബനിയൻ ക്ലോത്തൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ബാക്കിയുള്ള വെൽവെറ്റ് നെറ്റ് സിൽക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ മെഷീനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മെഷീൻ തന്നെയാണിത്